Welcome to Yoma Current Affairs today. So, January 12th Current Affairs. E class lo chuddam. First of all, Yoma app lo APPC Group 2 Test Series andu baatlo. Adhi vidanga various institutes ko sambandhi chena classes koda vokka Yoma app lo meko andu baatlo utta. So me telephone, me cell phone space ekwa akpe che kunda. E vokka app and download test koda dara. Tri start ma kama ina institute sambandhi chena group. Coaching classes, bank examinations, RRB, NTP, and apps. We have a app in the And in July, we have a December. Varaku, six months current affairs. 199 rupees. We have a app in upload app. So, this is the aspirants of the aspirants. Now, January 12th is the current fiscal. So, January 12th is the Jati Yuta Dinotsam. National Youth Day is the Nirvahistan. National Youth Day. Irozu Swami Vivekananda Jayanti. So, Eta January 12th is the Nirvahistan. 1984 Ninchi, this Ved Kanedi, And August 12th, August 12th, Anedi, Manako Antarjati, Yota Dinosovangan, Rajasta. So date same Kuntundi, Kani, month matramu, Martu untundi, month matrame martundi. But Mantas in the Swami Vekananda, Vibhina Bhava Galavana, then Koda, inspired just a personality Gaina, good testaru. Ante in Tiente, Mantas of Subash and Rabos, Aina. Viplava Vadi, other than Mahatma Gandhi, and Shanti Kama Kodika Manakelsu. Binamaina Alochana Bhavalu, at the Lakshamokate, can Binamaina Alochana Bhavaluna, will Idriki source of inspiration matram, Swami Vivekananda Chapter. So Idr Koda, Ade Vishan Chapter, Mark Swami Vivekananda, Vachana Luana, Margam Adas Nianga, Chapter. So Ila, ye ever nine as a inspired Chagala personality, Swami Vivekananda. Manaka examination point of view, Yapaninchi Nirvahisto Naru date e rindu matrame important issues. Right? Idi Jati Yuda Dinotsa Vanika Samba Ninchindi. And then January tenth Missayamu. So Dani Samba Adi Aruja actually Prapancha Hindi Dinotsavam. And Pratisamatram January tenth na Hindi Dinotsavanga Nirvahistaru. Indu Eros Nempaka Jeskunaro Anante, Tuli Prabancha Hindi Salso, nineteen seventy five, January tenth and Rahinchar. So, and Ade Gurtuka in Kade Rojuni, Empaka Saran Mata. So, two thousand six Ninchi, E. Vedakan, Rivahiston Naru, and Mari Bharadeshan no Matram, September fourteenth, Hindi Dinotsonga, Rahistar. E. Rendu Dates would put call. You could make Jati Yojana Dinotson in Japanum, Bharadeshan no January twelfth. And Prapanchan lo August 12th. Adhe vidanga Prapancha Hindi Dinotsom. Prapanchan ki January 10th. So Prapanchan lo Bharadesham Baganga Pati Eero Jerpukuntumi. Aite Jatiya Hindi Hindi Dinotsomanga. Exclusive ga Bharadesham September 14th na Jerpukuntumi. Right? So Nizani ki September 14th na Jerigede manam uh, 2016 inch Rahistona. So man Hindi Bashak Sambandin chikunta data to the manak examination point of view baga important. Barad Desh and Lo Manaku, Enimido Schedule Lo, Iravair into languages and even nine. Iravair into languages. Mulara Jangan Lo, Padnalu Basal Matame on TV. And E Padnalu Basal Lo, Hindi Koda, Bhaganga on Dan Mata. Right? So Enimido Schedule only. And Adevidanga Manaku, nineteen forty nine, date important, September fourteenth, Jati Hindi Dinosana Jertunangada, so Ade Dati, nineteen forty nine, September fourteenth Nadu, Hindi ni. Bharata Desha, Jatiya Bashaga Gurtinjar. Hindi ni Hindi ni Devanagari Lipilo. Devanagari Lipilo. Bagutwet call it. Devanagari Lipilo Untundi. Hindi Basha. Devanagari Lipilo Unde Hindi Bashano. Manajatiya Bashaga. September Padnaru. Nineteen forty nine Naru. Amudinjar. Anduko Samane Bharata Jatiya Hindi Dinotsavanga, Manaku, September fourteenth, three empire. Two thousand six hundred in Vahistuna. Prapancha of Tanga, nineteen seventy five, January tenth, and in Vahistuna. And Adevitanga, only article Sertano, good bit quantity. Article three forty three. 
ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ హిందీ మాత్రమే కాకుండా ఇంగ్లీష్ కూడా అధికారిక భాష అని చెప్పింది హిందీ మాత్రమే కాకుండా ఇంగ్లీష్ కూడా అధికారిక భాష అని చెప్పింది ఎందుకంటే హిందీని జాతీయ భాషగా గుర్తించేందుకు కొన్ని ముఖ్యంగా దక్షిణాద రాష్ట్రాల్లో అంగీకరించవు తమిళనాడు ఈ మరి తమిళనాడులో బాగా అగ్రసన్ అనేది వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ప్రకారం హిందీ భాష అభివృద్ధికి దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఒక్క భాష ఉండేలా హిందీ భాష అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ఒక మార్గనిర్దేశనం చేసింది దీన్ని మనము డిపిఎస్పి వెలుపల ఉన్న అదే స్వభావం ఉన్న ఆర్టికల్ గా గుర్తించవచ్చు డిపిఎస్పి అంటే డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ లేదా ఆదేశిక సూత్రాలు ఆదేశిక సూత్రాల వెలుపల ఉన్న ఒక ఆదేశిక సూత్రంగా మనం చెప్పొచ్చు ఆదేశ సూత్రాలు అనేది నాలుగవ భాగంలో ఆర్టికల్ ముప్పై ఆరు నుంచి ఆర్టికల్ యాభై ఒకటి వరకు విస్తరించున్నాయి అందులో లేకున్నప్పటికీ ఆ స్వభావం ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనకు అందరినీ ఒకే సామాజిక ఆర్థిక వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దడమే మనకు డిపిఎస్పి లేదా ఆదేశ సూత్రాల లక్ష్యం ఇది కూడా అట్లాంటి లక్ష్యంగా భాగంగానే ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా వరల్డ్ హిందీ సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ లేదా ప్రపంచ హిందీ సచివాలయ భవనము ప్రపంచ హిందీ సచివాలయ భవనము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మారిషస్ లో నిర్మించారు మారిషస్ లో నిర్మించారు మారిషస్ లో నిర్మించారు రైట్ సో ఇది హిందీకి సంబంధించిన కొన్ని బ్రీఫ్ ఇష్యూస్ చెప్పాను జనవరి టెన్త్ నాడు జరుగుతుంది హిందీ భాష దినోత్సవం మనకు జనవరి టెన్త్ నా ఉంటుంది రైట్ సో ఇది అంశం అండ్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ అంశాలు దక్షిణాసియాపై దక్షిణాసియాలో పట్టుకు చైనా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది సో దక్షిణాసియా అంటే ఏ దేశాలు ఉన్నాయి సో ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇది ఇండియా మెయిన్ ఇండియా లీడ్ చేస్తుంది సో ఇండియా కాకుండా ఇంకా మనకు తెలిసిందే నేపాల్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ మయన్ మయన్మార్ అదేవిధంగా శ్రీలంక మాల్దీవ్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇట్లా ఈ దేశాలన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏంటి ఈ ఇష్యూ అంటే దక్షిణాసియాలో మరి పట్టు సాధించాలని ప్రయత్నించిన చైనా ఏం చేసిందంటే జనవరి ఆరున వర్చువల్ పద్ధతిలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది సో ఇందులో పాల్గొన మూడే మూడు దక్షిణాసియా దేశాలు ఉన్నాయి భారత్ భూటాన్ మాల్దీవులు ఈ మూడు దేశాలు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇదే మనకు నేరుగా అడిగే ప్రశ్న జనవరి ఆరున వర్చువల్ పద్ధతిలో చైనా నిర్వహించిన దక్షిణాసియా సమావేశానికి హాజరు కాని మూడు దేశాలు ఏవి అని చెప్పి అడుగుతారు భారత్ భూటాన్ అండ్ మాల్దీవులు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏమిటంటే పాకిస్తాన్ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవుతుంది కానీ భారత్ కు ఎంతో క్లోజ్ గా ఉండే నేపాల్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ అనేది చేసింది శ్రీలంక పార్టిసిపేట్ చేసింది సో మనం ఇందులో అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అంశం ఏంటంటే భారత్ నుంచి మరి అవి శ్రీలంక చైనా వైపుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి భారత్ నుంచి చైనా వైపుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను చైనా ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించింది ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం వెళ్తూ ఉంది ఏంటి అది అని అంటే భారతదేశానికి మిత్రంగా ఉన్న దేశాలను తమ వైపుకు తిప్పుకోవాలి అన్నది అందులో భాగంగానే దీన్ని కూడా మనం పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది నేపాల్ దాదాపుగా దగ్గరగా చేసుకుంది ఎన్నడూ లేని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా చైనా అధ్యక్షుడు అంటే చైనా దేశానికి చైనా ప్రభుత్వానికి చైనా రాజ్యానికి అత్యున్నత అధికారి గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా నేపాల్ కు రాలేదు కానీ మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ పర్యటించారు ఎక్కడ పర్యటించారు అంటే నేపాల్ లో పర్యటించారు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చైనా ప్రభుత్వాధినేత రాజ్యాధినేత వచ్చి ఆ దేశంలో పర్యటించడం చూస్తే ఆ దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడొచ్చు అదేవిధంగా చైనా కు నే పాకిస్తాన్ భారత్ కు నేపాల్ కు మధ్య ఇటీవల కాలంలో సరిహద్దు సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా వచ్చాయి లీపు లేక్ ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించి వివాదం అనేది ఉంది అండ్ ఈ నేపథ్యంలోనే మనం దీన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది భారత్ కు సన్నిహితంగా ఉండే దేశాలను భారత్ నుంచి దూరం చేయటము సో ఇరాన్ లో ఇదే సక్సెస్ఫుల్ గా చేసింది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేశారంటే మహమ్మారి నేపథ్యంలో అంటే కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో దేశాల మధ్య పరస్పర సహకారం పేదరిక నిర్మూలనే ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్తున్నప్పటికీ అంతర్లీనంగా మరొక లైక్ వేరే టార్గెట్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇది యాక్చువల్ గా మూడో సమావేశం అనమాట లైక్ జూలైలో ఒకసారి నిర్వహించారు ట్వంటీ ట్వంటీ లో అంతకు ముందు కూడా ఒకసారి నిర్వహించారు అయితే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చెప్తాను మూడు సార్లు ఇట్లా దక్షిణాసియా దేశాలతో సమావేశం జరిపింది 
మూడు సార్లు కూడా అటెండ్ అయిన రెండు దేశాలు ఏవి అని అడుగుతాడు పాకిస్తాన్ నేపాల్ పాకిస్తాన్ నేపాల్ బాగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పటిదాకా నేను ఫోకస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే దక్షిణాసియా చైనా నిర్వహించిన దక్షిణాసియా సమావేశానికి హాజరు కాని దక్షిణాసియా దేశాలు మూడు భారత్ భూటాన్ మాల్దీవ్స్ అండ్ మూడు సమావేశాలు నిర్వహించింది మూడింటిలో కూడా హాజరైన రెండు దేశాలు ఏవంటే పాకిస్తాన్ నేపాల్ రైట్ సో మరి ఈ సమావేశాన్ని ఏ పేరుతో నిర్వహించింది అంటే ట్రాన్స్ హిమాలయన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ రైట్ సో రాసుకోవాలి యాక్స్పిరెంట్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ హిమాలయన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ ఈ పేరుతోటి మరి చైనా పాకిస్తాన్ ఎకానమిక్ కారిడార్ ను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు నేపాల్ కు విస్తరణ చేయాలని చెప్పి చైనా ప్రతిపాదించింది బాగా ఇంపార్టెంట్ సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు ట్రాన్స్ హిమాలయన్ భారతదేశం మాత్రమే కాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ చైనా ఈ భూటాన్ నేపాల్ దేశంలో హిమాలయం విస్తరించాయి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ అని అంటాం ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ తర్వాతనే భారతదేశంలో గ్రేటర్ హిమాలయ ఆ గ్రేటర్ హిమాలయ దక్షిణాన మిడిల్ హిమాలయ లేదా మధ్య హిమాలయ దానికి దక్షిణాన శివాలి మౌంటైన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ హిమాలయ అంటే మోర్ దాన్ వన్ కంట్రీ ఓకే ట్రాన్స్ తర్వాత ట్రాన్స్ హిమాలయ మల్టీ డైమెన్షనల్ లైక్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటుంది ఏ విధంగా బహుముఖ కోణాల్లో మల్టీ డైమెన్షన్ ట్రాన్స్ హిమాలయ మల్టీ డైమెన్షనల్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ పేరుతో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చైనా పాకిస్తాన్ కు ఈ ఎకానమిక్ కారిడార్ ఉంది ఇది చైనాకు ఆవల ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియాకు ఇవతల ఉన్న నేపాల్ కు విస్తరించాలని చెప్పి చైనా ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించింది దాని అమల్లో భాగంగానే మనకి దక్షిణాసియా సమావేశాలను వరుసబెట్టి నిర్వహిస్తూ ఉంది సో ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ నేపాల్ దేశాలు ఈ రెండు దేశాల్లో చైనా తన పట్టు బిగించిందని చెప్పి చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ మరొక లక్ష్యం ఏంటంటే దక్షిణాసియాలో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పెద్దన్నగా భారతదేశం ఇప్పటిదాకా ఉంది ఆ స్థానాన్ని తను ఆక్రమించాలని చైనా చేస్తున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా చెప్పొచ్చు మనకి ఏమైనా గణాంకాలు ఉన్నాయా అంటే స్పష్టంగా గణాంకాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మాల్దీవ్స్ ఈ ఇంటి తీసుకోండి ఇండియా మాల్దీవ్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇయర్ లో చెప్తున్నారు రెండు వేల ఎనిమిది సంవత్సరంలో మాల్దీవుల్లో చైనా పెట్టుబడులు పెట్టింది ఇండియా పెట్టుబడులు పెట్టింది కానీ భారతదేశ పెట్టుబడులు చైనా పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చైనా వంద రూపాయలు పెడితే మనం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వేసుకుంటే ఎంత వస్తుందో మనకు అంత పెట్టుబడులు భారత్ ఉండేవి ఇది రెండు వేల ఎనిమిదిలో పరిస్థితి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోకి వస్తే ఇప్పుడు ఆ దేశంలో మారిషస్ దేశంలో అతి ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెట్టిన దేశం ఏది అని అంటే ఆన్సర్ చైనా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే భారత స్థానాన్ని అది ఆక్రమించింది సో ఈ విధంగా డెట్ ట్రాక్ లో తీసుకొని వస్తుంది అని గతంలో ఒక తీరీ రూపంలో ఇది డిస్కస్ చేశాను నేను గత క్లాసులలో చూడండి ఒకసారి సో ఈ విధంగా పెట్టుబడులతోటి భారత్ కి వేరే దేశానికి దూరం చేయాలనుకుంటుంది అదేవిధంగా భారత్ కు బంగ్లాదేశ్ కు మధ్య కూడా తత్సంబంధాలనే ఉన్నాయి బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటు కూడా భారతే కారణం అని కూడా మనం డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నాడు జరిగిన క్లాస్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ కు ఆయుధాల సరఫరా చేసే దేశాల్లో చైనానే అగ్రస్థానంలో ఉంది రైట్ అండ్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్య బంగ్లాదేశ్ దిగుమతి చేసుకున్న ఆయుధాల్లో చైనా వాట సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండడం మనం పరిశీలించాల్సిన అంశము రైట్ సో ఈ విధంగా మనకు ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూని చూడాలి ఇది ఓకే ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ అండ్ దెన్ నేషనల్ ఇష్యూస్ వెళ్తాం వ్యవసాయ చట్టాలపై స్టేకు ఓకే సుముఖంగా సుప్రీంకోర్టు ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు తెలిసిందే సుప్రీంకోర్టు ఈ విచారణను చేపట్టింది వ్యవసాయ రంగంలో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మూడు సంస్కరణలకు కాను పెద్ద ఎత్తున రైతులు ముఖ్యంగా పంజాబ్ హర్యానా రైతులు పంజాబ్ హర్యానా రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీ వెలుపల మరి సరిహద్దులో తీవ్ర స్థాయిలో ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే ఎన్నో దఫాలుగా చర్చలు అనేవి జరిగాయి అయితే చర్చలు జరుగున జరుగుతున్న తీరు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న శైలిపై సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు కాస్త మండిపడింది సో మరి ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలో ఒక 
కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది అయితే కమిటీ ఏర్పాటు అవుతున్నప్పటికీ ధర్నా చేయడం చేయకపోవడం అన్నది రైతుల ఇష్టము అని చెప్పింది రైతులు కావాలంటే ఈ ధర్నాన్ని కొనసాగించుకోవచ్చు సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు అని చెప్పింది అయితే ఈ తీర్పు అనేది తుది తీర్పు కాదు ఇంకా ఈ తీర్పును కొనసాగింపు అనేది ఉందన్నమాట కాబట్టి మనం ఈ కంటిన్యూషన్ ని ఫాలో కావాలి రైట్ సో ఈ రోజు మనకు ఇది జనవరి లెవెంత్ నాడు ఇచ్చిన తీర్పు జనవరి లెవెంత్ నాడు ఇచ్చిన తీర్పు ఈ వ్యాజ్యం ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి మరి ఓకే దీన్ని వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది మనం ఆ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నిటి పరిశీలించి అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ ఓన్ గా దాన్ని కంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ప్రస్తుతం దీన్ని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏ బాబ్డే జస్టిస్ ఏ బోపన్న జస్టిస్ బి రామసుబ్రహ్మణ్యంతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేస్తుంది రైట్ అండ్ ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే తగినంత గడువు ఇచ్చాం మేము ఈ అంశాన్ని పరిష్కరించడానికి అయినప్పటికీ ఇంకా పొలికి రాలేదు ఎన్నో దఫాలుగా చర్చలు జరిగినా కూడా ఎలాంటి పురోగతి లేదని సో రైతులు నేరుగా ఈ వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయండి అని చెప్పే పట్టుబడుతూ ఉన్నారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది ఎంఎస్పీకి సంబంధించి హామీ ఇస్తాము అని చెప్పింది అసలు ఈ మూడు వ్యవసాయ చట్టాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాము మీరు గత ప్రీవియస్ క్లాస్ చూస్తే అన్ని మీకు అర్థమవుతాయి రైట్ సో ఆ మూడు చట్టాలు కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్ ఆ మూడు చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ తీర్మానం చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏది అంటే పంజాబ్ రాష్ట్రము అండ్ నెక్స్ట్ రాష్ట్రాల్లో వార్తాంశాలు ముందుగా అస్సాం సో ఉద్యోగులకు ఖాదీ చొక్కాతో పాటు ఎరి అనే ఒక సిల్క్ అనమాట ఎరి అనేది ఒక సిల్క్ ఈ ఎరి శాలువను గ్రేడ్ ఫోర్ ఉద్యోగులకు ఇవ్వాలని చెప్పి అస్సాం రాష్ట్రము నిర్ణయించింది ఎందుకు ఇలా నిర్ణయించిందంటే మహాత్మా గాంధీకి గౌరవ సూచకంగా ఆ రాష్ట్రం ఈ నిర్ణయం అనేది తీసుకుంది సో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఎరి అనేది ఒక పట్టు రకం ఇది మనకు అస్సాం బీహార్ మణిపూర్ మేఘాలయ నాగాలాండ్ ఈ దేశాలలో ఇది ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తారనమాట అండ్ అదేవిధంగా పశ్చిమ వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా ఈ ఉత్పత్తి అనేది ఉంటుంది వెస్ట్ బెంగాల్లో అండ్ మనకు సిల్క్ లో ఐదు రకాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా బిట్ మనకు మల్బరి మల్బరి అదేవిధంగా ఎర్రీ ఎర్రీనే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం ముగా అదేవిధంగా ట్రోపికల్ అంటే ఉష్ణ మండల అని చెప్పి ఉష్ణ మండల రకము ఉష్ణ మండల టసర్ అంటాం దాన్ని ఓకే టెంపరేట్ టసర్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఉష్ణ మండల టసర్ రకం అదేవిధంగా టెంపరేట్ సమశీతోష్ణ మండల అనమాట టెంపరేట్ టెంపరేట్ సమశీతోష్ణ మండల అనుకోవచ్చు అనమాట దాని అక్కడ పండే టసర్ సో ఈ విధంగా మనకు ఐదు రకాల పట్టు జాతులు ఉన్నాయి ఈ ఐదింటిని పండించే ఏకైక దేశం ప్రపంచంలో ఏది అని అంటే ఇండియా ఈ బిట్ కూడా మనకు కాదు నేర్గాడిగే బిట్ మనకు ఐదు రకాల పట్టును ఉత్పత్తి చేసే ఏకైక దేశం ప్రపంచంలో ఏది అని అంటే ఇండియా రైట్ సో ఇది మనకు అస్సాం రాష్ట్రం సో అస్సాం రాష్ట్రానికి అదర్ దాన్ సిక్కిం మిగతా అన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు అనేది ఉంటుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో తొలిసారిగా వెనాడియం అనే ఒక మూలకం దీని ఓకే ఆటమిక్ నంబర్ ట్వంటీ త్రీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని డిపో తమాంగ్ ప్రాంతాల్లో కనిపించింది నిజానికి ఈ మూలకం మనకి ఎక్కువగా చైనాలో అతను రష్యా దక్షిణ ఆఫ్రికాలో కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో కూడా దీన్ని గుర్తించారు సో చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతమైన ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ అంటాం ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ విపరీతమైన వాతావరణాల్లో కూడా ఈ వెనేడియం అనేది మనగలుగుతుంది ఇది దీని ప్రత్యేకత సో అందుకే దీన్ని స్టీల్ లో యూజ్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉంటారు రైట్ సో ఇది మనకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కు సంబంధించింది అండ్ దెన్ జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ సో మంచు కురవడాన్ని జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర స్థాయి విపత్తుగా ప్రకటించింది ఏంటి అసలు ఓకే దీంట ఇబ్బంది ఏంటి అంటే మనకు రెండు వేల ఐదులో నేషనల్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది నేషనల్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది రెండు వేల ఐదులో దీన్ని మనం జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం అంటాం తెలుగులో జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం రెండు వేల ఐదు అంటాం జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ఇందులో భాగంగా మనకు రెండు నిధులు అనేవి ఉంటాయి ఒకటి 
జాతీయ విపత్తు స్పందన నిధి నేషనల్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ నేషనల్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అండ్ స్టేట్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన నిధి ఇట్లా రెండు నిధులు ఉంటాయి అండ్ విపత్తులు ఏవి అని నోటిఫై చేసిన వాటికి మాత్రమే ఈ ఆర్థిక సాయం కానీ ఇతర రిలీఫ్ వర్క్స్ కానీ అంతా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుఫాన్ అనేది ఒక విపత్తుగా ఇందులో నోటిఫై చేశారు తుఫాను అనేది ఒక విపత్తు అని చెప్పారు భూకంపం అనేది ఒక విపత్తు అని చెప్పారు ఈ విపత్తులు సంభవిస్తే వెంబడే ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించడము ఈ నిధుల్లో నుంచి బాధితుల్ని ఆదుకోవడము పునరావాసం కల్పించడము ఇతర ఇతర సహాయాలు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు మరి నోటిఫై కాని విపత్తులు వాటికి ఎలాంటి ఎక్స్గ్రేషియా కానీ రిలీఫ్ వస్తాను చేయరు కాబట్టి మంచు కురవడం అన్నది ఒక రాష్ట్ర స్థాయి విపత్తుగా ఈ ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్రకటించింది అది దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఇట్లాంటి విపత్తులు అనేవి రావగాని సర్వసాధారణం అది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కావచ్చు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కావచ్చు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఇది సర్వసాధారణం మంచు కురవడం అన్నది మరి చట్టం మీద అనుమతిస్తుందా మనకి ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ కూడా అదే అనమాట ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్రం ఒక రాష్ట్రానికే పరిమితమైన వాటిని ప్రమాదాలను పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలను విపత్తుగా నిర్వచించే అధికారం ఉంటుందా అంటే ఎస్ ఈ దానికి ఎట్లా ఉంది అంటే ప్రొవిజన్ చట్టంలోనే ఉంది జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టంలో ఏమనుందంటే ఈ నోటిఫై కాని విపత్తులు ఏవైనా ఉంటే వాటికి టెన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ని కేటాయించుకోవచ్చు స్థానిక విపత్తులకే వినియోగించుకోవచ్చు అని చెప్పి చట్టంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు రైట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే పరిమితమైన విపత్తులకు జాతీయ విపత్తు స్పందన నిధిలో ఎంత మేరకు కేటాయించవచ్చు గరిష్టంగా అని చెప్పడవచ్చు మనం ఆన్సర్ ఏం చెప్పాల్సి ఉంటుంది పది శాతం మేర కేటాయించే అవకాశం అనేది ఉంది రైట్ సో ఇది మనకు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశాలు మూడు రాష్ట్రాలు మనకు న్యూస్ లో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్థిక అంశాలు ఆర్బిఐ నివేదిక రిలీజ్ చేసింది ఆర్బిఐ సో ఏం చెప్తుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి సెప్టెంబర్ నాటికి స్థూల నిరర్ధక ఆస్తులు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కు చేరొచ్చని ఆర్బిఐ ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక స్థిరత్వ నివేదికలో అంచనా వేసింది ఇందులో మనం టెర్మినాలజీ పైన ఫోకస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్పిఏ అంటే ఏంటి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ దీన్ని తెలుగు నిరర్ధక ఆస్తి అంటాం నిరర్ధక ఆస్తి నిరర్ధక ఆస్తి అంటాం రైట్ ఎన్పి అంటాం నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటాం అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకోవాలి జిఎన్పిఏ నేర్చుకోవాలి జిఎన్పి అంటే గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ లేదా స్థూల నిరర్ధక ఆస్తి నిరర్ధక ఆస్తి అర్థం అవుతుంది స్థూల నిరర్ధక ఆస్తి అనేది అర్థం అవుతుంది నిరర్ధక ఆస్తి అంటే ఏంటి అంటే ఒక బ్యాంకు నుంచి ఒక వ్యక్తి వంద రూపాయలు లేదా ఒక బ్యాంక్ ఆస్తి వంద రూపాయలు అనుకుందాం ఒక బ్యాంకు సంబంధించిన ఆస్తి వంద రూపాయలు అసెట్ ఇది అండ్ ఒక ట్వంటీ రూపీస్ ఒక వ్యక్తి లోన్ తీసుకున్నాడు తిరిగి కట్టడం లేదు లైక్ ఈ రోజు జాన్ ట్వెల్త్ ఓకే జాన్ ట్వెల్త్ నాడు రికార్డ్ అవుతున్న క్లాస్ ఇది జాన్వరి ట్వెల్త్ నాడు అతను ఈఎంఐ పే చేయాల్సి ఉంది ఎప్పుడో తీసుకున్నాడు జాన్వరి ట్వెల్త్ ఈఎంఐ కట్టలేదు ఓకే ఈ పెట్టిన మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ జాన్వరి ట్వెల్త్ టు ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ అంటే ముప్పై రోజులు ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ టు మార్చ్ ట్వెల్త్ అంటే మరొక ముప్పై రోజులు మార్చ్ ట్వెల్త్ ఏప్రిల్ ట్వెల్త్ మరొక ముప్పై రోజులు అక్కడ ఏమన్నా డేస్ ఎగిరిపోయితే అవి యాడ్ చేస్తారు తొంభై రోజులు వెయిట్ చేసి తొంభై రోజుల తర్వాత నోటీస్ ఇస్తారు అనమాట మీరు కట్టాల్సి ఉంది కట్టట్లేదని చెప్పి మళ్ళీ ఈ నోటీస్ కు ముప్పై రోజుల అవకాశం ఇస్తారు నోటీస్ కు స్పందించమని చెప్పి అప్పుడు కూడా స్పందించకపోతే వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత దాన్ని ఎన్పిఏ గా డిక్లేర్ చేస్తారు మరి ఇలా పేర్కొండే ఈ ఎన్పిఏలు మనకు రెండు రకాలు అనమాట స్థూల నిరర్ధక ఆస్తులు అండ్ నెట్ ఎన్పిఏ ఓకే స్థూల నికర రెండు స్థూల నిరర్ధక ఆస్తులు నికర నిరర్ధక ఆస్తులు మనకు వీటి పైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఎంత మొత్తం అతను కట్టలేదు ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బ్యాంక్ ఆస్తి ట్వంటీ రూపీస్ అండ్ వడ్డీతో సహా థర్టీ రూపీస్ చేరుకుంది అనుకోండి సో ఈ థర్టీ పర్సెంట్ అనేది నిరర్ధక ఆస్తిగా చెప్తారు అదే ఈ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేరుతుంది అంటున్నాడు ఆయన స్థూల నిరర్ధక ఆస్తి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేరుతుంది అని అంటున్నాడు ఇక్కడ దీని థర్టీ పర్సెంట్ అని అన్నా అంటే ఏంటంటే మొత్తం బ్యాంకు కున్న ఆస్తిలో ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది రావట్లేదు అన్నదే మనకు నిరర్ధక ఆస్తి స్థూల నిరర్ధక ఆస్తి అంటాం మరి నికర నిరర్ధక ఆస్తి అంటే ఏంటి అని అంటే బ్యాంక్ ఆస్తి వంద రూపాయలు అని చెప్పాను అయితే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది ఇట్లాంటి విపత్తులు వస్తాయి అందరూ తీసుకున్న వాళ్ళు సక్రమంగా కట్టాలి అయితే సక్రమంగా కట్టలే 
ఎవరు కట్టే ఉద్దేశం ఉండకపోయింటు అంటే కొంతమందే ఉంటారు అనమాట విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్స్ అంటారు అనమాట ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎగవేతదారులు అని ఉంటారు రైట్ ఉద్దేశపూర్వక ఎగవేతదారులు అంటే కావాలని వాళ్ళు ఉన్నా కూడా కట్టరు అనమాట సాధారణంగా మధ్యతరగతి రైతులు వీళ్ళు ఇట్లా ఉండరు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రాంప్ట్ గా పే చేస్తారు విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్స్ అంటే కార్పొరేట్ వర్గాల సాధారణంగా ఉంటాయి లైక్ విజయ్ మాల్యా నీరవ్ మోడీ ఇట్లాంటి వాళ్ళే కనపడతారు మీకు ఎక్కడ రైతులు కనపడరు వాళ్ళు ప్రాంప్ట్ గా పే చేసేస్తారు అనమాట మధ్యతరగతి ఎక్కడ కనపడరు ప్రాంప్ట్ గా పే చేసేస్తారు అయితే అనుకోని విపత్తులు వస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు కరోనా వచ్చింది ఏం చేయలేరు ఓకే ఉద్యోగాలు పోయినాయి కాకపోతే కొంతకాలం మారటోరియం అనేది ఇచ్చారు వీళ్ళని విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్స్ అంటాం సో ఇట్లా ఉంటారు కొంతమంది అందుకని ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్ వంద రూపాయలు ఒక కొంత అమౌంట్ అనేది తీసి పెడుతుంది పక్కన కాబట్టి ట్వంటీ రూపీస్ తీసి పెట్టింది అని అనుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ స్థూలం అన్నాడు స్థూలము అంటే గ్రాస్ అనమాట థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అన్నాడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీళ్ళు కొంత తీసి పెట్టారు ఆ ట్వంటీ నుంచి ఈ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఎన్ఎన్పిఏ అవుతుంది రైట్ కొంత ప్రూజన్ ను పక్కన తీసి పెడతారు రైట్ సో ఈ టెక్నాలజీ అనేది మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఎన్ఎన్పిఎల్ నే తెలుగులో మనం పారు బాకీలు లేదా మొండి బకాయిలు అని కూడా అంటాం బ్యాంకింగ్ పరిభాషలో నిరర్ధకాస్తులు అంటాం ఈ రుణాల మీద బ్యాంకులకు వడ్డీ ఆదాయం రాదు రైట్ సో ఇవి నైంటీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ కండిషన్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను సో జిఎన్పిఏలు దృష్టిలో పెట్టుకుని జిఎన్పిఏలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అంటే గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కొంతమంది చెల్లించిన వాళ్ళు ఉంటారని ఒక ముప్పును దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్యాంకులు కొన్ని నిధులను ప్రత్యేకంగా కేటాయించి పక్కన పెడతాయి ఇలా చేసిన కేటాయింపుల నుంచి జిఎన్పిఏ నుంచి తీసేస్తే వచ్చేదే ఎన్ఎన్పిఏలు అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనకు జిఎన్పిఏ అండ్ ఎన్ఎన్పిఏ సంబంధించిన అంశాలు ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది ఆర్బీఐ నివేదిక అని అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ నాటికి అంటే ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నాటికి ఈ నిరర్ధక ఆస్తులు గ్రాస్ అనమాట గ్రాస్ ఎంత అవుతుంది అంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు శాతం అవుతుంది అని అంటున్నాడు ఆర్బీఐ చెప్తుంది సో ఒకవేళ స్థూల ఆర్థిక వాతావరణం ఇప్పుడున్న ఆర్థిక వాతావరణం ఆధారంగా దీన్ని గణించారు ఒకవేళ స్థూల ఆర్థిక వాతావరణం మరింత అద్వానంగా మారితే ఈ ఆస్తుల నిష్పత్తి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ కు చేరొచ్చు రైట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ కు చేరొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో గతంలో మనకి ఈ స్థాయిలో ఎప్పుడన్నా వెళ్ళాయంటే ఎస్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ కు వెళ్ళింది ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఇదే అత్యధికం ఇది మనకి క్వశ్చన్ అనమాట సో మిగతా ఇష్యూస్ డీప్ గా ఎకానమైజ్ అవుతారు కానీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో మనం ఏం చదువుతాం గతంలో ఇప్పుడు ఈ ఆర్బీఐ విడుదల చేసిన నివేదిక నేపథ్యంలో ఏమడుతారంటే గతంలో భారతదేశంలో పదిహేను పాయింట్ ఏడు శాతం స్థూల నిరర్ధక ఆస్తులు అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఇది ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడ్డాయి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పి చెప్పాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అనమాట మరి ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే బ్యాంకుల మూలధన బ్యాంకులకు మూలధన కొరత ఏర్పడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో అండ్ ప్రభుత్వం తన ఆదాయ కొరతను పూడ్చుకునేందుకు రుణాలను కూడా పెంచుకోవడం వల్ల బ్యాంకులపై అదనపు భారం పెరిగిందని చెప్తుంది అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేకపోవడం ఏంటి బ్యాంకు నుంచి తీసేసుకున్నాయి సో ఆల్రెడీ బ్యాంకులకు చాలా మంది నిరర్ధ కాస్తులుగా మార్చారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా తీసుకుంది దీనిపైన మరి బ్యాంకులపై అదనపు భారాన్ని వేసేలా ఉంది అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట రైట్ సో ఇది ఆర్బీఐ తాజాగా మనకు ఇచ్చిన నివేదికలోని అంశము రైట్ అండ్ దెన్ బొగ్గు గనులకు సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ను గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది సో బొగ్గు గనులను ఎవరైనా ఎక్స్పైర్ చేయాలి అనుకుంటే గతంలో రకరకాల పర్మిషన్స్ అవసరమై ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఏక గవాక్ష పద్ధతిని కేంద్రం ప్రవేశపెట్టింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి ఏడు వేల మిలియన్ టన్నుల బొగ్గును ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది అందుకని అందులో భాగంగా ఏం చేస్తూ ఉంది మరి ఓకే చాలా మంది ముందుకు రావడం లేదు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అలా దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఓకే సింగిల్ విండో సిస్టమ్ లేదా ఏక గవాక్ష పద్ధతి ఒకే ఒక విండోలో అప్లై చేసి ఇంకా అక్కడే పర్మిషన్ తీసుకొని చేసేయచ్చు అనమాట సో దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న బొగ్గులో మనకు ఎనభై రెండు శాతం ఏ సంస్థ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంటే కోల్ ఇండియా ల
మహారత్న సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ భారతదేశంలో అతి ఎక్కువగా బొద్దు బొగ్గును ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంస్థ ఏదంటే కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అని చెప్పాలి అండ్ ప్రపంచంలోనే ఇది అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తి సంస్థ రైట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మీట్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తి సంస్థ ఏదంటే కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ మరి భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఈ కోల్ అనేది ఎక్కడ అందుబాటులో ఉందంటే జార్ఖండ్ ఒరిస్సా తెలంగాణ పశ్చిమ బెంగాల్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ బొగ్గు గనులు అనేవి మనకు బాగా ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా బొగ్గు వాణిజ్యంలో బొగ్గు వినియోగంలో ప్రపంచంలోనే రెండవ స్థానంలో భారత్ ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది మనకు ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ అండ్ దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఇది ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ సో దీన్ని ఎన్ఎం క్యూటీఏ అంటాం ఎన్ఎం క్యూటీఏ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ దీన్ని మూసాయిదాన్ని విడుదల చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇది కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఎనిమిది వేల కోట్ల బడ్జెట్ ను మనకు నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ కు కేటాయించారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రూపాయలు ఎనభై వేల కోట్లతో క్వాంటమ్ ఎనేబుల్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది క్వాంటమ్ ఎనేబుల్డ్ అంటే క్వాంటమ్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి క్వాంటమ్ ఎనేబుల్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేస్తారు ఈ విధంగా క్వాంటమ్ ఎనేబుల్ చేయాలి క్వాంటమ్ పద్ధతిలో చేయాలి అని ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నారు అనమాట సో నిజానికి క్వాంటమ్ ఆధారంగా సాంకేతిక ప్రగతి ఇప్పుడు మనకు ఉండే కంప్యూటర్స్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి అట్లా కాకుండా క్వాంటమ్ పైన ఆధారపడి పనిచేయాలన్నది లక్ష్యం సో మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ ఆధారంగా క్వాంటమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఆధారంగా భారత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి సో ఈ రంగంలో ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో ఉన్నది యుఎస్ రెండో స్థానంలో ఉన్నది చైనా మూడవ స్థానానికి చేరాలి అని చెప్పి భారత్ లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది ఇది కూడా మన క్వశ్చన్ అనమాట క్వాంటమ్ ఆధారిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సాధించడంలో ఏ స్థానానికి చేరాలని భారత్ కోరుకుంటుందంటే మూడో స్థానానికి మొదలు మూడో స్థానానికి వెళ్తే ఆ తర్వాత పై పైకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో అండ్ మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న కంప్యూటర్లు వన్ అండ్ జీరో అనే ఒక బిట్స్ రూపంలో ఉంటాయి ఇది సాధారణంగా ఇంజనీరింగ్ నాన్ అందరికీ తెలిసింది వన్ అండ్ జీరో అనే ఒక బిట్స్ రూపంలో కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతం కంప్యూటర్లో ప్రాసెసింగ్ లేదా సమాచారం అన్నది ఏ పద్ధతి అంటే బిట్స్ రూపంలో వన్ ఆర్ జీరో పద్ధతిలో జరుగుతుంది అయితే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లలో క్యూబిట్స్ రూపంలో జరుగుతుంది ఓకే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లో క్యూబిట్స్ రూపంలో జరుగుతుంది అండ్ ఇందుకు క్వాంటమ్ మెకానిక్ సిద్ధాంతాలు అనేవి ఉపయోగపడతాయి సో ఇది ఇంకా డీప్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్తారు మనం ఇక్కడ అనువర్తనాలు చూద్దాం అంటే దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఇది ఎక్కడ మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే వేగంగా సురక్షితంగా ఈ పరిజ్ఞానం ఉంటుంది హ్యాక్ చేయడం అన్నది అంత ఈజీ కాదు ఓకే స్పీడ్ ఉంటుంది స్పీడ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం మనకు రిలయబిలిటీ అనేది కూడా ఇది బాగా ఎక్కువగా అందించగలుగుతుంది ఈ స్పీడ్ రిలయబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు శాటిలైట్ మిలిటరీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇట్లాంటి రంగాల్లో ఈ వీటి సేవలు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఆధారంగా పనిచేసే క్వాంటమ్ థీరీస్ ఆధారంగా పనిచేసి ఈ కంప్యూటర్ ను ఉపయోగించుకోవచ్చు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటీవలే చైనా తను భూమిపై ఉన్న కేంద్రాలు భూమిపై ఉన్న కేంద్రాలు ఉపగ్రహాల మధ్య క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగింది అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే మనకు గురుత్వాకర్షణ జీ అంటాం కదా గురుత్వాకర్షణ అదేవిధంగా బ్లాక్ హోల్స్ వీటి గురించిన పూర్తి పరిజ్ఞానం ఇంకా లేదు వాటిని క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా ఇంకా శాస్త్రీయంగా వాటిని అధ్యయనం చేసేందుకు అవకాశం అనేది అందిస్తుంది ఈ కింది వాళ్ళలో క్వాంటమ్ అనువర్తనాలు ఈ ఎక్కడ ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ప్రతి పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా క్వాంటమ్ అప్లికేషన్స్ ద్వారా మనకు సునామీ కావచ్చు అదేవిధంగా భూకంపాలు వరదలు ఇట్లాంటి సమయంలో సహాయాన్ని వేగం చేయొచ్చు అదేవిధంగా సునామీ సంభవించే అవకాశం వరదలు సంభవించే అవకాశం అవకాశం కరువు సంభవించే అవకాశాలను నిక్కచ్చిగా అంచనా వేసేందుకు ఇది అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా శీతోష్ణ స్థితి మార్పులను కూడా క్లైమేట్ కండిషన్ చేంజెస్ ని కూడా మరింత శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అదేవిధంగా ఫార్మా రంగంలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా కొత్త అణువులను కనుగొనేందుకు ఇప్పుడు మన
మాక్సిమం గా తగ్గించేస్తుంది అనమాట ఒక్క రోజులోనే అంత వేగంగా వాటిని కనుక్కునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది సో మనకు అందరు తెలిసిందే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఫోర్ అంటున్నాం పారిశ్రామిక విప్లవం ఫోర్ లైక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అదే ఇదేంగా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రోబోటిక్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి కూడా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కావచ్చు రోబోటిక్స్ కావచ్చు కృత్రిమ మేర లేదా మెషిన్ లెర్నింగ్ వీటన్నిటికి కూడా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇవి నాకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇష్యూస్ అండ్ దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి పంచాయతీ ఎన్నికలపై మరి ఓకే ఉత్తర్వుల నిలిపివేత వచ్చింది ఎస్సీసీ ఈ ప్రక్రియ నాపాలి అని చెప్పి చెప్పింది కోర్టు అయితే ఇది సింగిల్ ఓకే జడ్జి ఉన్న బెంచ్ అయితే ఎస్సీసీ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మరోసారి కోర్టుకి వెళ్ళింది మరి ఓకే అక్కడ ఏం తీర్పు చెప్తుందో చూడాలి ఇది మనం రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వాలి సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమో ఇప్పుడు ఎన్నికలు కుదరదు మార్చి ఏప్రిల్ లో నిర్వహించాలి అని చెప్తుంది ఇప్పుడు ఓకే కరోనా తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ వ్యాక్సినేషన్ అనేది అతిపెద్ద ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభమైంది ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికలు మరి సిబ్బంది ప్రాబ్లం అనేది లాజిస్టిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి లాజిస్టిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నిర్వహించలేము అని చెప్తుంది ప్రభుత్వం కానీ ఎన్నికల సంఘం ఏమంటుంది ఇది ఒక రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై మూడు కేలో ఉంటుంది ఈ రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ రాజ్యాంగబద్ధంగా నిర్వహించాల్సిన విధులని నిర్వహిస్తుంది మేము ఒక నోటిఫై చేశారు సో గతం నుంచి జరుగుతూ ఉన్న ప్రక్రియ అనేది అయితే తాజాగా ఇది మరింత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితికి దారితీసిందని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు మరి కోర్టు ఏం నిర్ణయిస్తుందో మనం రెగ్యులర్ గా ఈ అంశాన్ని ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది అండ్ రైట్ సో ఇది ప్రస్తుతానికైతే ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది ఆగిందనే చెప్పుకోవాలి సో ఈ సందర్భంగా కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనేది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కు విరుద్ధం అని చెప్పింది సో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా చట్టం అందరినీ సమానంగా రక్షించాలి కానీ ఎన్నికలు నిర్వహించడం వల్ల కొంచెం రిస్క్ అనేది ఏర్పాటు అవుతుంది అందరినీ సమానంగా రక్షించలేరు అది ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం మనకు రైట్ టు లైఫ్ ఉన్నదంటే ఓకే జీవించే హక్కు ఉంది కానీ కరోనా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అది జీవించే హక్కుకు భంగంగా ఏర్పడవచ్చు కలగవచ్చు అని చెప్పి చెప్తుంది సో ఓకే తర్వాత మరి కోర్టు ఏ విధంగా మరి తీర్పిస్తుంది మనం మెచ్చి చూడాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యాభై ఎనిమిది ఆవుల ఓకే పెంపు క్షేత్రాలు దేశీ ఆవుల పెంపకం ఏ టూ పాల ఉత్పత్తి మార్కెటింగ్ ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో యాభై ఎనిమిది స్వదేశీ ఆవుల పెంపక క్షేత్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ టూ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏ వన్ ఏ టూ అని రెండు రకాల మిల్స్ ఉంటాయి సో జెర్సీ జెర్సీ ఆవు హెచ్ఎఫ్ జాతి ఓకే జెర్సీ అదేవిధంగా హెచ్ఎఫ్ జాతి ఈ పాలను ఏ వన్ మిల్క్ గా గుర్తిస్తారు రైట్ అండ్ అదేవిధంగా గిర్ గుజరాత్ లో ఆ జాతి చెందినవి అదేవిధంగా షాహీవాలా షాహీవాలా హర్యానా పంజాబ్ సంబంధించిన ఆలు ఆవులు అదేవిధంగా ఒంగోల్ జాతి పశువులు ఒంగోల్ జాతి పశువులు వీటన్నిటిని ఏ టు మిల్క్ గా గుర్తిస్తారు దీనికి సంబంధించిన మార్కెటింగ్ ను ప్రోత్సహించాలని యాభై ఎనిమిది స్వదేశీ ఆవుల పెంపక క్షేత్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అనమాట సో ఎందుకు అని అంటే క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నివారణకు ఏ టూ పాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అని చెప్పి మనకు పరిశోధనలు చెప్తూ ఉన్నాయి సో అండ్ దీన్ని పెంచడం ద్వారా మరి దీర్ఘకాలిక రోగాలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు రైట్ అండ్ మరి ఈ క్షేత్రాలు ఏర్పాటు చేయదలుచుకున్న రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో షెడ్ నిర్మాణానికి సొంతంగా లేదా కౌలుకు తీసుకున్న రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల భూమి ఉండాలని చెప్పి నిర్ణయించారు అదేవిధంగా జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూప్ ఉన్న పాలు జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూప్ అని అంటే మోర్ దాన్ ఓన్ ఫార్మర్ అందరూ కలిసి చేసుకుంటామని చెప్తే అట్లాంటి కూడా వాళ్ళకు కూడా ఈ విధంగా ప్రోత్సాహం అనేది అందిస్తారు రైట్ సో ఇది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏ టూ పాల ఉత్పత్తి మార్కెటింగ్ ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఎన్ని స్వదేశీ ఆవుల పెంపక క్షేత్రాలను ఏర్పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయనుంది అని అడుగుతారు యాభై ఎనిమిది చేయనుంది అని చెప్పి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అంశాలు నెక్స్ట్ తెలంగాణ మనం పరిశీలిస్తే హైదరాబాద్ లో మరొక భారీ పెట్టుబడి రానుంది రైట్ మాస్ మ్యూచువల్ అంటే మసాచ్యూర్స్ మ్యూచువల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రైట్ దాదాపు వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది 
అండ్ అమెరికా తర్వాత ఈ సంస్థకు సంబంధించిన అతి పెద్ద కేంద్రం లేదా తొలి కేంద్రం ఇదే అని చెప్పొచ్చు అమెరికా తర్వాత ఈ సంస్థకు సంబంధించిన తొలి కేంద్రం ఎక్కడ వెయ్యి రూపాయల కోట్లతో పెట్టుబడి పెడుతూ ఉన్నారు అంటే మాస్ మ్యూచువల్ పెట్టుబడి లాంటి అంది మాస్ అంటే మెసాచ్యూట్స్ మ్యూచువల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మెసాచ్యూట్స్ మ్యూచువల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ హైదరాబాద్ లో ఇది నానక్ రామ్ గూడాలో నానక్ రామ్ గూడాలో మరి అక్కడ ఫైనాన్షియల్ సిటీ అని ఉంది అనమాట ఆర్థిక జిల్లా అని ఉంది ఈ ఆర్థిక జిల్లాలో దాదాపు లక్ష యాభై వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ సంస్థ తన ఆఫీస్ ను ప్రారంభిస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ సంస్థ గురించి కానీ చూస్తే ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితాలో ఓకే ఫార్చ్యూన్ కంపెనీ ఎంపిక చేసిన ఐదు వందల అత్యుత్తమ కంపెనీల జాబితాలో ఎనభై తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉన్న కంపెనీ ఏంటంటే మసాచ్యూట్స్ మ్యూచువల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనమాట అది ఎనభై తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది రైట్ అండ్ నూట డెబ్బై సంవత్సరాలుగా ఈ సంస్థ తన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తూ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకు ఓకే హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడుల వెలువ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇంకా అంటే మహబూబ్ నగర్ లో జాతీయ స్థాయి క్రీడలు జనవరి థర్టీన్త్ నుంచి సెవెంటీన్త్ వరకు జరుగుతున్నాయి ఏంటి జాతీయ స్థాయి క్రీడలు అంటే ఇవి సాహస క్రీడలు అని చెప్పుకోవాల్సి ఉంది అనమాట వైమానిక ప్రదర్శన అదేవిధంగా పారా మోటరింగ్ స్కై డైవింగ్ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ గేమ్ లో భాగంగా ఉంటాయి సో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో థర్టీన్ టు సెవెంటీన్ ఇవి జాతీయ స్థాయి సాహస క్రీడలు నేరుగా అడిగే బిట్ అనమాట జాతీయ స్థాయి సాహస క్రీడలను తెలంగాణలోని ఏ జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పుడైతే నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పాలి మనకి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎప్పుడు మేలో జూన్ లో ఉండొచ్చు కాబట్టి లైక్ నిర్వహించారు అని అడుగుతారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నిర్వహించారు రైట్ సో ఇది మనకు ఇష్యూ అండ్ దెన్ మురళీధ సో గంత సాధించారు తెలంగాణ చెందిన ఈ వ్యక్తి జపాన్ లో టోక్యోలో ఉన్న షిబోరా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విశ్వవిద్యాలయంలో డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేస్తున్న తెలంగాణ చెందిన ఆచార్య మిర్యాల మురళీధర్ ఆయన ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అవార్డు ను దక్కించుకున్నారు ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ సో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కరివే నక్ష చెందిన వారు మనకు తెలుసు జనవరి నైన్త్ జనవరి నైన్త్ న ప్రవాస భారతీయ దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటాము అండ్ అండ్ ప్రవాస భారతీయ దివస్ ఆ రోజు ఈ సందర్భంగా ముప్పై మంది అవార్డులు ఇచ్చారు ముప్పై మందికి సూర్యనామ అధ్యక్షుడికి కూడా ఇచ్చారు ఆయనే దీనికి ముఖ్య అతిథి ఇందులో భాగంగా మరి తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళిన ఒక ఎన్ఆర్ఐ కూడా ఈ అవార్డు అనేది వచ్చింది ఆయన ఎవరంటే మిర్యాల మురళీధర్ రైట్ సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ దెన్ ఇంధన పొదుపులో టిఎస్ రెడ్ కో కూడా పురస్కారం అందుకుంది సో సాంప్రదాయతర ఇంధన పొదుపులో మంచి పనితీరు కనిపించింది సో రాష్ట్ర పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ రైట్ రెన్యువల్ ఎనర్జీ ఆర్గనైజేషన్ ఇది అండ్ దీనికి రెండో ప్లేస్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఏం చేసింది అంటే పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పంచాయత్ లో ఎల్ఈడి దీపాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా విద్యుత్ ను పొదుపు చేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇది ఈ గంతం సాధించింది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దెన్ వీసీల నియామకం మొదటిసారిగా నియమించారు అనమాట తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి ఒక బీసీ వచ్చారు ఎవరు అంటే నీరజ ప్రభాకర్ గారు వచ్చారు అదే విధంగా పివి నరసింహారావు బెటర్ యూనివర్సిటీకి బీసీగా డాక్టర్ వంగూర్ రవీందర్ రెడ్డి సో ఇద్దరిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం లేదా హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి నీరజ ప్రభాకర్ నీరజ ప్రభాకర్ గారు అదేవిధంగా పివి నరసింహారావు బెటర్ యూనివర్సిటీకి బీసీగా వైస్ ఛాన్సలర్ గా లేదా ఉపకులపతిగా వంగూర్ రవీందర్ రెడ్డి వంగూర్ రవీందర్ రెడ్డి సో వీళ్ళిద్దరు కూడా వచ్చారు సో మరి ఈ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి రైట్ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పివి నరసింహారావు వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ రెండు వేల పద్నాలుగు నవంబర్ ఇరవై రెండున మనకు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అదేవిధంగా మనకు అదే సంవత్సరం డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ఓకే డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ న ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ ఆర్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేశారు సో ఇప్పుడు నేను ఎవరైతే చెప్పానో నీరజ ప్రభాకర్ గారు అదేవిధంగా వంగూర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళిద్దరు కూడా మొట్టమొదటి వేసిన ఆ యూనివర్సిటీకి మొట్టమొదటి వాళ్ళు కాబట్టి మ్యాండేటరీగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణలో మరొక ఇష్యూ హరితహారంలో తెలంగాణలో మూడేళ్ళలో పచ్చదనం త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ మేర పెరిగిందని ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చెప్ప
సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హరితహారంలో హరితహారం వల్ల తెలంగాణలో ఇంత మేర పచ్చదనం పెరిగిందని ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ మేర పెరిగింది అండ్ అదేవిధంగా నూట ఇరవై ఏడు శాతం మొక్కలు నాటడం ద్వారా రాష్ట్రంలో కామారెడ్డి జిల్లా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది అంటే ఏం లేదు ఆ జిల్లాలో మొట్టమొదటిగా వంద ఉన్నాయనుకోండి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా మొక్కలు నాటింది సో పర్సెంటేజ్ వైజ్ గా చూస్తే అగ్రస్థానంలో ఉన్నది జిల్లా ఏది అంటే కామారెడ్డి అదేవిధంగా వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ కోట్ల మొక్కలు నాటి రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా మొక్కలు నాటిన జిల్లాగా మనకు నిలిచిన ఏది అంటే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం సో ఈ డిఫరెన్స్ ను ఆస్పెంట్స్ గమనించాలి అతి ఎక్కువ చెట్లు మనకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ అతి ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ కంటే తక్కువ రైట్ కాబట్టి అతి ఎక్కువగా నెంబర్ మొక్కలు నాటింది భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో కానీ మనకు ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ మాత్రం కామారెడ్డిలో సో ఇది మనకు జనవరి ట్వెల్త్ కు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ జనవరి థర్టీన్త్ కరెంట్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్